ইরিটেন্ট পয়জন বলতে আমরা কি বুঝি এই যে যে পয়জনটা এটা যখন কোনো একটা পার্টের বডির কোনো একটা পার্টের সাথে টাচে আসবে কন্ট্যাক্টে আসবে তখন সেই জায়গাতে বা সেই সাইটে একটা ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করবে একটা ইরিটেশন বা অস্বস্থির সৃষ্টি করবে জ্বালা পোড়া সৃষ্টি করবে এবং স্পেশালি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্রাক রেসপিটারি ট্রাক স্কিন এ সকল জায়গায় এগুলো বেশি ইরিটেশন সৃষ্টি করে এগুলো এই ইরিটেন্ট পয়জনিং এই ইরিটেন্ট পয়জনগুলোকে আমরা বেশ কয়েকবার ভাগ করতে পারি যেমন ইনঅর্গ্যানিক ইরিটেন্ট অর্গ্যানিক ইরিটেন্ট এবং মেকানিক্যাল ইরিটেন্ট ইনঅর্গ্যানিকের মধ্যে নন মেটালিক যেমন ফসফরাস আছে আর মেটালিকের মধ্যে কিন্তু হেভি মেটাল যেমন আর্সেনিক মার্কারি লেড কপার এগুলো হ্যাঁ আর অর্গ্যানিক ইরিটেন্টের মধ্যে ভেজিটেবল যেমন ক্যাস্টোর করটন আর অ্যানিমালের মধ্যে আছে স্নেক বাইট তারপরে বিভিন্ন ইনসেক্ট বাইট আর মেকানিক্যাল ইরিটেন্টের মধ্যে পাউডার গ্লাস হেয়ার এগুলো আচ্ছা তো আমাদের এই ভিডিওর মেন আলোচনার বিষয় হচ্ছে আর্সেনিক যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হ্যাভি মেটাল এবং এটা সাধারণত ব্ল্যাক কালার্ড হয় এটার যে পারমাণবিক সংখ্যা সেটা থার্টি থ্রি এটাকে আমরা এ এস দ্বারা প্রকাশ করি এবং আর্সেনিক কিন্তু অনেক জায়গায় পাওয়া যায় যেমন সয়েলে পাওয়া যায় ওয়াটারে পাওয়া যায় ওয়াটার কিন্তু একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোর্স ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অ্যানিমাল প্লান্ট এই জায়গাও কিন্তু আর্সেনিক পাওয়া যায় অর্থাৎ আর্সেনিকও আবার দুই ধরনের আছে ইনঅর্গ্যানিক আর্সেনিক অর্গ্যানিক আর্সেনিক অর্গ্যানিক আর্সেনিক বলতে আমরা বুঝাই যেগুলো আমরা আইদার হিউম্যান বিংয়ে পাচ্ছি অথবা সি ফিশে পাচ্ছি রাইট সি ফিশে যেগুলো পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু অর্গ্যানিক আর্সেনিক এবং সি ফিশ অর্থাৎ শেল ফিশ যেগুলো স্পেশালি যেগুলোতে শেল আছে যেমন চিংড়ি মাছ বলতে পারি শ্রিম্প এগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক থাকে বাট এই হিউম্যান বিং বা সি ফিশের মধ্যে যে আর্সেনিকগুলো অর্গ্যানিক আর্সেনিক এগুলো কিন্তু তেমন ক্ষতিকর না বা ক্ষতিকর না আমরা বলতে পারি বাট যেগুলো ইনঅর্গ্যানিক আর্সেনিক অর্থাৎ যেগুলো আমরা এই যে ওয়াটার থেকে পাচ্ছি সয়েল থেকে পাচ্ছি এই আর্সেনিকগুলো কিন্তু বেশ ক্ষতিকর এবং পয়জন খুবই মারাত্মক পয়জন মেটালিক যে আর্সেনিকটা সেটা কিন্তু পয়জনাস না এটা আমাদের জন্য একটু সারপ্রাইজিং হইতে পারে মনে হইতে পারে কী রে আর্সেনিক মানে তো একটা মেটাল তাহলে এটা কেন পয়জনাস না বেসিক্যালি এটা ব্ল্যাক কালার্ড হয় এবং নন পয়জনাস এর মেইন যে কারণটা সেটা হচ্ছে এটা আমাদের যে অ্যালিমেন্টারি ক্যানেল বা অ্যালিমেন্টারি সিস্টেম এটা তারা কিন্তু অ্যাবজারভেশন হইতে পারে না এটা তখনই হচ্ছে পয়জনাস হবে যখন এই যে যে মেটালটা এটা হলো গিয়ে হিটিং হবে বা ভোলাটালাইজড হবে অক্সিজেন দ্বারা অক্সিডাইজড হবে তখন এটা হচ্ছে গিয়ে একটা পয়জনাস ভ্যাপার ফর্ম করে এটা আমরা জানি হমিসাইডাল ড্যাঞ্জারাস হমিসাইডাল প্রজোজন হিসেবে ইউজ করা হয় এটা সাধারণত হোয়াইট ক্রিস্টালাইন হয় হোয়াইট ক্রিস্টালাইন বাদেও কিন্তু এটার আর একটা ফর্ম আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এটাকে কিন্তু আমরা হোয়াইট অ্যান্ড অপাক সলিড মাস হিসেবেও পাইতে পারি যেটা হচ্ছে পোরসিলিনের মতো দেখতে সো আমরা দুইটা ফর্ম এটাকে পেতে পারি আর এই যে যে হোয়াইট এটা হওয়ার অ্যাডভান্টেজ আছে যে এটা কিন্তু ফুড ড্রিঙ্ক এগুলোর সাথে খুব সহজেই অ্যাডমিনিস্টার করা যায় মিশানো যায় এবং ওরালি এটা দেওয়া যায় মানুষকে ফলে এটা হোমিসাইডাল পয়জন হিসেবে ইউজ করা যায় এটা যেহেতু ওইভাবে কোনো পার্টিকুলার কালার ক্রিয়েট করতে পারে না মিক্স হয়ে এগুলোর সাথে বা টেস্টও এটার ওরকমভাবে নাই অর্ডার অর্ডার লেস বলতে পারি ফলে এটা মানুষ কিন্তু খুব সহজেই ইনটেক করে ফেলতে পারে এবং এটা হোমিসাইডের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে এটা কেন আইডিয়াল একটা হোমিসাইডাল পয়জন সেটা আমরা পরে জানব লাস্টের দিকে বাট এখন আমরা শুরুর দিকে যে বিষয়গুলো জানতেছি সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন আসা যাক যে এই যে যে আর্সেনিক এটা কিন্তু ফার্স্টলি আমরা ওয়াটার ওয়াটারের কথা চিন্তা করি যে আমাদের আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েল বা শ্যালো যে টিউবওয়েলগুলো আছে এগুলোতে আমরা জানি যে রেড মার্ক যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আর্সেনিক যুক্ত আর যেগুলো গ্রিন মার্ক সেগুলো মানে হচ্ছে পিওর তো যেগুলো আর্সেনিক যুক্ত বা কন্টামিনেটেড আর্সেনিক দ্বারা সেগুলো লাল মার্ক করা থাকে এবং ওগুলোতে আমরা জাস্ট ধোয়া ধোয়া পাকলার কাজ বাস করতে পারি অর্থাৎ ওইগুলো দিয়ে আমরা ওয়াশিং পারপাস ইউজ করতে পারি বাট ওইগুলো পানি আমরা খাইতে পারবো না বাট গ্রিনগুলো কিন্তু আমরা ইনটেক করতে পারবো কারণ ওইগুলোতে আর্সেনিক নেই এটা আমরা জানি সাধারণত ডিপ টিউবওয়েল যেগুলো এগুলোতে আর্সেনিক থাকে না বা পাওয়া যায় না কারণ ডিপ ফার্স্ট টেম্পারভিয়ার যে লেয়ার থাকে আমাদের মাটির ওইটার নিচে হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল মানে থাকে বা ওখান থেকে হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েলের পানি উঠানো হয় আর্সেনিক আমরা জানি এটা হচ্ছে যোজনী বা ভ্যালেন্সি এটা তিন হইতে পারে আর পাঁচ হইতে পারে এই জন্য কি আমরা আর্সেনিককে ট্রাই ভ্যালেন্ট এবং পেন্টা ভ্যালেন্ট ফর্মে পাই থাকি ট্রাই ভ্যালেন্ট যে আর্সেনিকটা সেটা কিন্তু সিক্সটি টাইমস মোর টক্সিক অর্থাৎ এটা বেশি টক্সিক আর্সেন আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড যেটা এটা কিন্তু মোর টক্সিক হ্যাঁ এই আর্সেনিকের কী কী পয়জনাস কম্পাউন্ড আছে বা পয়জনাস ফর্ম আছে শুরুতে আর্সেনিক অক্সাইড বা আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড যেটা বললাম
আমরা যখন ওই গ্লাস জারটাকে শেক করি তখন একটা গ্রিটি সাউন্ড হয় ঝুনঝুন শব্দ আমরা বলি বাংলায় তো এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে কি বোতলটা ধরে যখন আমরা ঝাঁকি দেই তখন কিন্তু এই সাউন্ডটা করার মেইন কারণ হলো এটা যেহেতু মেটালিক পাউডার ফলে এখানে কিন্তু এই শব্দটা পাওয়া যায় গ্রিটি সাউন্ডটা পাওয়া যায় হ্যাঁ সো এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা একটু মাথায় রাখবো যে আমরা যখন একটা মেটালকে একটা বোতলের মধ্যে রাখতেছি এবং সেটাকে ঝাঁকাঝাঁকি করতেছি তখন তো সাউন্ড তো হবে এবং এটা যদি একটা মেটালিক পাউডার ফর্মে আসে সো এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এই যে যে পাউডারটা এটা যদি ওয়াটারে মিক্স করা হয় তারপর কিন্তু এটা যদিও পানির থেকে কত পানির থেকে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাইমস ভারী বা হেভি তারপরও কিন্তু এটা পানিতে ভাসে হ্যাঁ সো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে তারপরও পানিতে ভাসে আর তো এটার ফাংশান কী কী ফাংশান বলার আগে আর একটা কথা বলি এটা হচ্ছে হিটে কিন্তু সাবলাইম হয়ে যায় সাবলাইম মানে কি হিটে গলে যায় বা এরকম টাইপের একটা বিষয় আর এটা ইউজ করা হয় আমাদের ফ্রুট স্প্রেতে অর্থাৎ ফল স্প্রে করতে বা ওয়েট কিলার্স হিসেবে শিপ ডিপস হিসেবে ইনসেকটিসাইড হিসেবে র্যাট পয়জন ফ্লাই পেপার স্ক্যালিও প্রিন্টিং যেটা ওইটার জন্য ট্যাক্সি ডার্মি ট্যাক্সি ডার্মি মানে কি মানে মিউজিয়ামে বিভিন্ন ধরনের एनिमल जो रखा है एक्चुअलि आसल एनिमल ना बाट आसल एनिमल चामाटा वोने यूज कर देखा जाए एक मैंने एक डामी एनिमल बाट उटर पर आसल चामा लगे देवा आईना सरकम जो टैक्सी डार्मी जो शिल यूगुल आखने यूज कर वाल पेपार्स आर्टिफिशियल फ्लावार्स एस मडार्ट इन डाइंग अर्थात कलर कर जो शिल्प से यूज कर टिम्बर काठ जेटे बी से काठ प्रिजार्भेशने यकल क्षेत्र में क्योंकि আর্সেনিক যে ট্রাই অক্সাইড মেনলি এটাকে ইউজ করতে পারি এটা যে পয়জন হিসেবেও যেমন ইউজ হয় এভাবে বিভিন্ন কাজেও কিন্তু কমার্শিয়ালি ইউজ করা হচ্ছে আরও কিন্তু বেশ কিছু পয়জনাস ফর্ম আছে যেমন কপার আর্সেনাইট বা কপার অ্যাসিটো আর্সেনাইট কপার অ্যাসিটো আর্সেনাইটটা হচ্ছে প্যারিস গ্রিন যেটা আমরা লার্ভিসাইডাল হিসেবে জানি আমরা যখন ভেক্টর কন্ট্রোল করতে চাই তখন কিন্তু আমরা ভেক্টরের লার্ভা মারার জন্য এই অ্যাসিটো আর্সেনাইট যেটা কপার অ্যাসিটো আর্সেনাইট এটা ইউজ করে থাকি আচ্ছা এরপরে আর্সেনিক অ্যাসিড সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম আর্সেনেট আর্সেনিক সালফাইড তারপর হচ্ছে আর্সেনিক ট্রাইক্লোরাইড যেটাকে বাটার অফ আর্সেনিক বলা হয় তারপরে আর্সেনিউরেটেড হাইড্রোজেন ঠিক আছে এটা এই আর্সেনিউরেটেড হাইড্রোজেনটা হচ্ছে একটা কালারলেস কালারলেস গ্যাস যেটা গার্লিক লাইক হয় এবং নন ইরিটেটিং অর্ডার থাকে এটার এবং এটা আমাদের এই জন্য জানতে হবে এটা যখন হচ্ছে যখন ইনহ্যাল করা হয় এই গ্যাসটা ডাইরেক্ট প্রয়োজন হিসেবে ব্যবহৃত এবং এটা হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে হিমোলাইসিস করে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া করে রেনাল ফেইলর করে এবং ডেথ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এই জন্য আর্সেনিউরিটের যে হাইড্রোজেনটা সেটা কিন্তু খুবই খারাপ একটা বিষয় তো আর্সেনিকের যে ফ্যাটাল ডোজ সেটা কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু গ্রাম বা আমরা একশো মিলিগ্রাম থেকে দুশো মিলিগ্রাম বলতে পারি যেটা খুবই কম অর্থাৎ কম পরিমাণ ইনটেকে কিন্তু মানুষ মারা যাইতে পারে এটাই ফ্যাটাল ডোজ কি ফ্যাটাল ডোজ মানে যতটুকু ইনটেক করলে মানুষটা মারা যাবে ফ্যাটাল পিরিয়ড কত ওয়ান টু টু ডেজ অর্থাৎ এক থেকে দুই দিনের মধ্যে মানুষ কিন্তু মারা যাইতে পারে এই ফ্যাটাল ডোজটা নিলে আর্সেনিক কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ কিভাবে এরা এদের প্রয়োজনের যে অ্যাক্টিভিটি সেটা শো করে আর্সেনিক সাধারণত মাইক্রোকন্ডিয়াল এনজাইমের মধ্যে যেগুলো সালফাইড্রাল গ্রুপ যুক্ত যেমন হচ্ছে পাইরোভেট অক্সিডেস বা কিছু ফসফেটে সেনজাইম এগুলোর সাথে কম্বাইন করে ঠিক আছে মেইনলি সালফাইড্রাল গ্রুপ যুক্তগুলো হ্যাঁ এবং এগুলোর সাথে যখন কম্বাইন করে তখন কি করে এগুলার ফাংশান বা অ্যাক্টিভিটি তো নষ্ট করে দেয় ফলে যদি এই মাইক্রোকন্ডেল এনজাইমগুলো ঠিকভাবে কাজ না করতে পারে আমাদের যে সেলুলার রেসপিরেশন সেটা কিন্তু হবে না অ্যাসিটাইল কোয়ে কম হবে সেটা হইতে মানে সেটা প্রোডাকশান হচ্ছে না ঠিক করে সেলুলার রেসপিরেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এর ফলে সেল কি হবে মানে অ্যাপোক্টোসিস হওয়ার চান্স থাকবে রাইট অ্যাপোক্টোসিস হয়ে যেতে পারে এই আর্সেনিকের কিন্তু অন্যতম একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্গেট হচ্ছে ভাস্কুলার অ্যান্ডোথেলিয়াম এরা ভাস্কুলার অ্যান্ডোথেলিয়ামকে ইনক্রিজ পারমিয়েবিলিটি করে দেয় কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের যে ব্লাডগুলো আছে এই ব্লাডগুলার ওইখানে হাইড্রোস্টেটিক যে প্রেশার বা ব্লাডের যে ডাইলেটেশন অর্থাৎ ভেসেলগুলার ডাইলেটেশন হয়ে যায় এবং ডাইলেটেশনের ফলে যখন বেশি ডাইলেটেশন হচ্ছে ডাইলেটেশনের ফলে কি হবে হাইড্রোস্টেটিক প্রেশার বেশি হবে আউটওয়ার্ড একটা ফোর্স থাকবে ফলে ব্লাডগুলা ভেসেলের মধ্যে থেকে বাহিরে চলে আসবে আর বাহিরে যদি চলে আসে ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে তাহলে ইডিমা হবে এবং এই ইডিমা হওয়ার ফলে একটা হেমোরেজের টেন্ডেন্সিও কিন্তু থাকবে এবং এই সামগ্রিক বিষয়গুলো কিন্তু এই আর্সেনিক ঘটায় তাহলে ফার্স্ট আমরা অ্যাপোপ্টিসিস ঘটায় সেটা জানলাম এবং এই যে যে ব্লাড ভ্যাসেলগুলোকে টার্গেট করে এদের পারমেবিলিটি বাড়াই দিয়ে এই যে যে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সেগুলো কিন্তু আর্সেনিক করে থাকে এবং পাশাপাশি এরা কিন্তু লোকাল যে জায়গাটা যেখানে এক্স
আমরা সাইন সিম্পটমস বলতে যাওয়ার সময় ফার্স্ট ইজ ফার্মিনেন্ট টাইপ ফার্মিনেন্ট মানে হচ্ছে আমরা ম্যাসিভ একটা ডোসে কিন্তু পয়জনগুলো ইনটেক করতেছি রাইট যেমন ধরলাম যে আমরা আগেই বলছি যে এটার যে ফ্যাটাল ডোস সেটা পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু গ্রাম ঠিক আছে কিন্তু এটা যদি থ্রি টু ফাইভ গ্রাম ইনটেক করা হয় ম্যাসিভ ডোসে তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু এটা র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব হয়ে দেখা যেতে পারে এক থেকে তিন ঘন্টার মধ্যেই ডেথ ঘটাই দিতে পারে কিসের দ্বারা শক হইতে পারে তারপরে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ফেইলর হইতে পারে কারণ আমরা অলরেডি আর্সেনিকের ফাংশান জানছি যে এটা কীভাবে বাড়িতে কাজ করে অথবা এটা যদি হেপাটোরেনাল ফেইলরের কারণে মারা যায় তাহলে কিছু আরও কিছুদিন লেটও হইলেও হইতে পারে হ্যাঁ কারণ আমরা আগেই জানি ক্যাপিলারিগুলো মার্কলি ডাইলেটেড হবে স্পেশালি যে স্প্লাঙ্কনি কেরি অর্থাৎ মানে সেন্ট্রালি না পেরিফেরি মানে আশেপাশের এরিয়া বা চারদিকের এরিয়া লিম্প এই সব যে এরিয়াগুলো এই এরিয়াগুলোতে স্পেশালি এই ব্লাড প্রেশারে কমে যায় একেবারে হ্যাঁ এবং আর্সেনিক কিন্তু হার্ট মাসেলের উপরেও ডাইরেক্টলি অ্যাফেক্ট করে সো এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে আমরা ফালমিনান টাইমে টাইপের কথা বললাম এই ফালমিনান টাইপের এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো তেমন একটা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল তেমন সিমটমস পাওয়া যায় না বাট গ্যাস্ট্রোএন্ট্রিক যে টাইপটা অর্থাৎ দ্বিতীয় টাইপ এটা কিন্তু অ্যাকিউট পয়জনিংয়ের একটা কমন ফর্ম আমরা এই যে যে সকল বিষয়গুলো জানতেছি এগুলো আমরা অ্যাকিউট পয়জনিং নিয়ে কথা বলতেছি আমরা আর্সেনিক পয়জনিংকে অ্যাকিউট পয়জনিং কোনিক পয়জনিং দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তো গ্যাস্ট্রোএন্ট্রিক যে টাইপ এটার ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ফুড পয়জনিংয়ের মতো মনে হয় হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে মনে হইতে পারে যে ব্যাকটেরিয়াল ফুড পয়জনিং হয়েছে হইতে মনে হইতে পারে কলেরা হয়েছে হ্যাঁ আমরা একটু পরেই জানব যে অ্যাকচুয়ালি এই আর্সেনিক পয়জনিংয়ের সাথে কলেরার কী ডিফারেন্স অনেকেই কনফিউজ করে ফেলতে পারে যেমন কী কী সিমটমস হইতে পারে সেটা যদি আমরা বলি যে কোনো একটা ইনজেকশান করার পরে মানে আর্সেনিক ইনজেস্ট করার পরে এক থেকে হাফ থেকে হাফ আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু এই সিমটমসগুলো পাওয়া যেতে পারে বা কয়েক ঘন্টা দেরিও হইতে পারে বাট আমরা সিমটমগুলো একটু জানি ফার্স্টে হচ্ছে যখন ইনটে ইনজেস্ট করা হচ্ছে সুইটেস্ট মেটালিক একটা টেস্ট পাওয়া যাবে এবং কনস্ট্রিকশান ইন দ্য থট হবে কারণ যখন আসলে এই মেটালিক পয়জনগুলো নেওয়া হয় খুবই ইরিটেশন যেহেতু করে মনে হচ্ছে আমার গলা পুরো চেপে ধরতে সেরকম একটা ফিলিং হবে ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং হবে বার্নিং অ্যান্ড কোয়ালিটি পেইন হবে ইসোফে কাছে হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি পেইন মানে কি যেটা আসে যায় আসে যায় এরকম একটা বিষয় মানে সাডেন অনসেট অ্যান্ড সাডেন ফল এরকম একটা বিষয় এবং স্টোমাক অ্যান্ড বাওয়েলেও কিন্তু এই পেনটা হবে যেখান দিয়ে এই পয়জনটা যাবে সেখান দিয়ে এরকম ইরিটেশান হবে এবং ইনটেন্স থার্স্ট থাকবে অনেক বেশি পিপাসা কাজ করবে ভমিটিং হবে হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট যখন এটা স্টোমাকে যাচ্ছে স্টোমাক থেকে যাওয়ার পরে কিন্তু এরা আবার ভমিটিং হবে এবং এটা সাধারণত প্রোজেক্টাইল হওয়ার চান্সই বেশি আর সিমটমসগুলো কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে আর এই ভমিটিংয়ের পরে হচ্ছে একটা পর্যায়ে পরে যায় দেখা যাবে পার্জিং হচ্ছে পার্জিং মানে কি পার্জিং মানে হচ্ছে পায়খানা যেটা মানে পায়খানা করা হবে ডিফিকেট করে করবে এটাই পার্জিং এবং পার্জিংয়ের পাশাপাশি এখানে টেনেস মাসও পাওয়া যায় টেনেস মাস মানে কি মানে পেইনফুল ডিফিকেশান বলতে পারি আমরা অ্যানাল ক্যানেল বা রেকটাম এই জায়গায় যেহেতু ইরিটেশান করবে এই পয়জনটা ফলে ওইখানে পেইন হবে হ্যাঁ এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এবং স্টুল যেটা এগুলো কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি এবং ভলেন্টারিলি বের হবে পাশাপাশি এগুলো ডার্ক কালার্ড হবে ব্লাড টিংট থাকবে বা ব্লাড লাগানো স্টুল ফার্স্টে বেরোবে বাট পরের দিকে বা লাস্টের দিকে মানে ফার্স্টের দিকে ব্লাড স্টিং থাকবে পরের দিকে দেখা যাবে যে এগুলো কালারলেস অর্ডারলেস এবং ওয়াটারি টাইপের রাইস ওয়াটার স্টুলস পাওয়া যাচ্ছে মানে রাইস ওয়াটারি স্টুল যেগুলো সাধারণত আমরা কলেরায় পেয়ে থাকি এই জন্য আসলে কনফিউশনটা হয় যে আমরা কলেরাতেও রাইস ওয়াটারি স্টুল পাই এখানেও মানে এই গ্যাস্ট্রেন্ট্রিক টাইপের যে আমরা আর্সেনিক পয়জনিং সেখানে আমরা লাস্টের দিকে কিন্তু রাইস ওয়াটারি মানে স্টুলই পায়ে থাকি আচ্ছা যাই হোক সো এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গার্লিক অর্ডারের ব্রেথও কিন্তু পাওয়া যাইতে পারে এবং ফিসিসও পাওয়া যাইতে পারে গার্লিক কালারের আচ্ছা যাই হোক এই বিষয়গুলো গেল আর এগুলো আমরা সব কি বললাম যে কি কীরকম স্টুল পাবো স্টোমাক বা ইসোমাক আছে যে কেমন কি হবে এখন আমরা যদি হেপাটিকের কথা বলি বা রেনালের কথা বলি এ জায়গায় কিন্তু বেশ কিছু ডিফিকাল্টি ফেস করতে হবে যেমন হেপাটিক যেমন ফ্যাটি ইনফিল্ট্রেশন হইতে পারে লিভারে তারপরে রেনাল এর ক্ষেত্রে অলিগিউরিয়া অলিগিউরিয়া ইউরিমিয়া এগুলো হইতে পারে এবং ইউরিন কিন্তু অ্যালবুমিন কন্টেন্ট করতে পারে যেটা অ্যালবুমিন ইউরিয়া বলি আমরা ঠিক আছে তার বাদে রেড সেলস কাস্ট এগুলোও করতে পারে এবং ডিফিকাল্টি ইন মিকচুরেশনও হইতে পারে পেইন হইতে পারে হ্যাঁ সিবিএসএ অ্যাকুট সার্কুলেটারি কলাপস করতে পারে আর ভেসো ডাইলেস
এবং ডেথ যদি ঘটে তাহলে আলটিমেটলি সার্কুলেটরি কলাপসের কারণে হইতে পারে আচ্ছা এরপর হচ্ছে নারকো নারকোটিক যে ফর্মটা এটা হচ্ছে সাধারণত এক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেন যে সিমটম সেগুলো খুবই কম থাকে এবং নারকোটিক যেহেতু এরা সাধারণত গিডিনেস ফর্মিকেশন ফর্মিকেশন মানে মনে হইতেছে আমার শরীরের উপর যে পিঁপড়া হাঁটতেছে অর্থাৎ টেকটাইল হ্যালোসিনেশন যেটা সেরকম একটা বিষয় এবং মাসেলের টেন্ডারনেস থাকতে পারে সো ওভারঅল কথা ডেলিরিয়াম কোমা ডেথ এবং যে আমার যে নার্ভাস যে সিমটমসগুলো সেগুলো এখানে পাওয়া যেতে পারে রেয়ারলি কিন্তু প্যারালাইসিস অফ এক্সটিমিটিসও হইতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা সো এই বিষয়গুলোই হলো গিয়ে আমাদের যে নারকোটিক পয়জনিং সেটা গেল এখন আমরা একটু আর্সেনিক পয়জনিং আর কলেরার মধ্যে ডিফারেন্স করবো যেটা ফার্স্ট এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা জানতে হবে যে এই যে পেন ইন দ্য থ্রট এই পেন ইন দ্য থ্রটটা কিন্তু বিফোর ভমিটিং হবে হ্যাঁ বিফোর ভমিটিং পেন ইন দ্য থ্রট হবে কারণ এই যখন থ্রট দিয়ে আমার আর্সেনিক পয়জনিং আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে সো আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে যখন থ্রট দিয়ে আমার ইনজেস্ট করতেছি পয়জনটা তখন কিন্তু ফার্স্টে ইরিটেশন হয়ে টেস্টোমাকে যাচ্ছে পরে যে ভমিটিং হচ্ছে সো আগে আগে পেইনটা হবে থ্রটে অপরদিকে কলেরার ক্ষেত্রে আফটার ভমিটিং এটা হচ্ছে হইতে পারে পেইন তবে আরও যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা পার্জিং আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু মানে আমরা ইনজেস্ট করি পয়জনটা তারপরে যে ভমিটিং হয় এবং তারপরে পার্জিং হবে এটা আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে বাট কলেরার ক্ষেত্রে ভমিটিং করার আগেই কিন্তু হচ্ছে পার্জিং হয় বা ডিফিকেশন হয় বা পায়খানা হয় আগে পায়খানা হবে রাইস ওয়াটারি স্টুল হবে তারপরে ভমিটিংটা হয় এটা হচ্ছে কলেরার ক্ষেত্রে হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট এবং টেনিস মাস বা অ্যানাল ক্যানালের ইরিটেশন এটা আর্সেনিক পয়জনিংয়ে পাওয়া যাবে কলেরাতে পাওয়া যাবে না এবং আমরা আর একটা বলতে পারি যে ভমিটিড ভমিটেড যে ম্যাটার বা ভমিটাস যেটা এটা আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে বাইল ব্লাড মিউকাস এগুলো স্টেইন থাকতে পারে বাট কলেরার ক্ষেত্রে কিন্তু ওরকম বাইল ব্লাড মিউকাস এগুলো কিছুই থাকবে না ভয়েস কিন্তু কলেরার ক্ষেত্রে হাস্কি হয়ে যেতে পারে যেহেতু খুবই ডিহাইড্রেটেড থাকে বা হুইসলিং যেটা আমরা বলি হুইসলিং রাফ এরকম হয়ে যেতে পারে বাট আমাদের আর্সেনিক পয়জনের ক্ষেত্রে ভয়েস এফেক্টেড হয় না কংজাংটিভা ইনফ্লেম থাকতে পারে আর্সেনিকের ক্ষেত্রে বাট এটার ক্ষেত্রে থাকবে না আর আর্সেনিক কিন্তু আমরা স্টুলে পাইতে পারি টেস্ট করে বাট এটাতে আমরা ভিভিও কলেরা পাবো হ্যাঁ যেহেতু কলেরা হচ্ছে ভিভিও কলেরা ব্যাকটেরিয়া কারণে হয় তো অ্যাকিউট আর্সেনিক যে পজনিং আমরা এতক্ষণ বললাম এটা লেট কী কী কনসিকোয়েন্সেস হইতে পারে যেমন হেমাচুরিয়া হইতে পারে অ্যাকিউট টিবুলার নেক্রোসিস অ্যানিমিয়া লিউকোপেনিয়া থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া এগুলোও কিন্তু লেট অকারেন্স হিসেবে অ্যাকিউট পজনিংয়ের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে এবং আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কী বলতে পারি কলেরা ব্যাকটেরিয়াল ফুড পজনিং এগুলো হচ্ছে আর্সেনিকের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এগুলোর সাথে আমরা কনফিউজ করে ফেলতে পারি আচ্ছা এরপর আমরা ট্রিটমেন্টে চলে আসবো ফার্স্টেই ট্রিটমেন্টে আমরা জানবো যে কী কী দেওয়া যাবে না আমরা ইমেটিক্স দিব না অ্যালকালিস দিব না ইমেটিক্স কেন দিব না কারণ ইমেটিক্স আমরা জানি কি ইন্ডিউস ভমিটিংয়ের সহযোগিতা করে ভমিটিং করায় যাতে পজনটা বের হয়ে যায় বাট যেহেতু আর্সেনিকের ক্ষেত্রে এমনিতেই ভমিটিং হয় আরও যদি ভমিটিং করাই জোর করে তাহলে কিন্তু পেশেন্ট মানে ডিহাইড্রেটেড হয়ে মরে যাবে সো ইমেটিক্স দেওয়া যাওয়া দরকার নাই বা দেওয়া যাবে না পাশাপাশি এখানে আমরা অ্যালকালিসও কিন্তু দিব না কারণ অ্যালকালিস যদি আমরা দিই তাহলে তারা মানে সলিউবিলিটি অফ আর্সেনিক এটা বাড়াই দিতে পারে সেই জন্য অ্যালকালিসও দেওয়া যাবে না এই দুইটা জিনিস দেওয়া যাবে না বাট গ্যাস্ট্রিক লাভাস কিন্তু অবশ্যই রিপিটেডলি দিতে হবে অনেক বেশি বেশি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ লিউক ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে অথবা মিল্ক দিয়েও দেওয়া যেতে পারে বাট ওয়াটার আমরা ওয়াটার ইউজ করি সো লার্জ অ্যামাউন্ট অফ লিউকর্ম লিউকর্ম মানে হালকা গরম পানি দিয়ে আমরা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাভাস দিব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে ডিমাল সেন্স দেওয়া যাইতে পারে যাতে এই পয়জনগুলো অ্যাবজরপশন না হয় অ্যাবজরপশনকে হ্যাম্পার করতে ডিমাল সেন্ট তো ডিমাল সেন্টের মধ্যে যেমন বাটার বা গ্রেসি সাবস্টেন্স হইতে পারে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে আমরা অ্যান্টিডোট হিসেবে কী দিব অ্যান্টিডোট হিসেবে এখানে আমাদের ব্রিটিশ অ্যান্টি লিউইসাইড বা বিএএল যেটা যেটা একটা ডাম ডাইমার ক্যাপ্রোল এটা হচ্ছে আমাদের দিতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু একধরনের এদের যে আমরা বলি যে হচ্ছে কিলেটিং এজেন্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু কিলেটিং এজেন্ট সো এই কিলেটিং এজেন্টের কাজ কি এর অ্যাকচুয়ালি কী করে সেটা যদি আমি একটু বলতে চাই এরা হচ্ছে ওই যে আমরা বলছিলাম না যে সালফাইড্রাল যে গ্রুপ আছে এদের যে এদের হচ্ছে সালফাইড্রাল গ্রুপ থাকে এবং ফলে যেটা হয় যে আর্সেনিক যখন আসতেছে তখন আমাদের মাইক্রোকন্ডিয়াল এনজাইমের সালফাইড্রাল গ্রুপের সাথে না যুক্ত হয়ে এরা হচ্ছে এই এই যে আমাদের যে অ্যান্টিডোট আমরা যেটা দিচ্ছি ডাইমার ক্যাপ্রল বা বিএএল এটা যে সালফাইড্রাল গ্রুপ আছে এই অ্যাক্টিভ সালফাইড্রাল গ্রুপের সাথে অ্যাড হয় ফলে ওই মাইটোকন্ডিয়াল অ্যানজাইমগুলো বাইচা যায় এবং এ
পেনিসিলামাইন হ্যাঁ পেনিসিলামাইন আমরা ইউজ করি পেনিসিলামাইনও সেম পেনিসিলামাইনও এক ধরনের মানে কিলেটিং এজেন্ট এবং এদের এদেরও কিন্তু সালফাইডের গ্রুপ থাকে এবং যে সালফাইডের গ্রুপ এই কাজে সহযোগিতা করে অথবা হচ্ছে ডিএমএসএ এটাও হচ্ছে সেম এটাও এক ধরনের অ্যান্টিডোট হিসেবে ইউজ করা যাইতে পারে আর পার্গেটিভস পার্গেটিভস যেটা এই পার্গেটিভস হচ্ছে কি করবে আমাদের ইন্টেস্টিনাল অ্যাবজরশন অফ আর্সেনিক প্রিভেন্ট করবে সো আমরা পার্গেটিভস ইউজ করতে পারি এক্ষেত্রে কাস্টার অয়েল ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এগুলো ইউজ করা যেতে পারে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর যদি কোনো রেনাল কমপ্লিকেশান থাকে তাহলে হেমোডায়ালাইসিস এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন এগুলো করা যেতে পারে রেনাল কমপ্লিকেশান বা আদার কোনো মানে প্রজন অনুসারে আর কি রেনাল ফেলিয়রের ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপর হচ্ছে গ্লুকোজ সেলাইন উইথ সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এটা দেওয়া যাইতে পারে ছক এবং অ্যালকালি রিজার্ভকে ইম্প্রুভ করতে হ্যাঁ আরেকটা কথা যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্রেশলি প্রিসিপিটেটেড হাইড্রেটেড ফ্যারিক অক্সাইড ওরালি স্মল ডোসে দিতে হবে এটা যে কাজটা করে এটা হচ্ছে টক্সিক আর্সেনিককে নন টক্সিক ফেরিক আর্সেন আইটা কনভার্ট করে সো এটা কিন্তু দিতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা শুরুতে বলতে হবে এটা আমি যদিও শেষে বলতেছি বাট এটা শুরুতে বলতে হবে অ্যান্টিডোটের পরেই এ কথা নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এবং আমরা যদি বললাম যে বিএএল ব্রিটিশ অ্যান্টি লুয়েসাইড দিব অ্যান্টিডোট হিসেবে ওটা সাধারণত চারশো থেকে আটশো মিলিগ্রাম দেওয়া হয় ফার্স্ট ডেতে তারপরে দুশো থেকে চারশো মিলিগ্রাম দেওয়া হয় সেকেন্ড এবং থার্ড ডেতে এই যে অ্যাকুইট আর্সেনিক পয়জনিং এর মাধ্যমে কীভাবে মানুষটা মারা যেতে পারে মানুষ হচ্ছে ডিহাইড্রেশন সার্কুলেটারি কলাপসের কারণে মারা যেতে পারে পটাশিয়াম বাদার ইলেকট্রোলাইট লসের কারণে হেপাটিক ফেলিয়ার কারণে আর টক্সিক ক্যানেনকে ফেলোপ্যাথি এরকম চারটা কজ কিন্তু আমরা বলতে পারি যেটার কারণে অ্যাকচুয়ালি মারা যেতে পারে এখন আসে পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংস পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংসের মধ্যে এক্সটার্নাল ফাইন্ডিংসে বডিটা খুবই ইমাসিয়েটেড লাগবে ইমাসিয়েটেড কেন লাগবে কারণ যেহেতু ডিহাইড্রেশন থাকবে এই জন্য খুব ইমাসিয়েটেড মনে হবে যে খুবই মানে ডিহাইড্রেশনে ভুগতে সেরকম একটা বিষয় এবং রাইগার মোটিস অ্যাপেয়ার করবে আর্লি আর ডিকম্পোজিশন বা পার্টিফেকশান এগুলো ডিলেই হবে যেহেতু অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান থাকে আর সেনিকের এটা আমরা জানি আর ডিহাইড্রেশনের কারণেও পার্টিফেকশান বা ডিকম্পোজিশন ডিলে হয় আইবলগুলো সাংকেন থাকবে যেহেতু ওই যে সেম ডিহাইড্রেশন থাকবে স্কিনটা সায়নস থাকবে এটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে ব্লাড স্টেন্ট ভমিটাস বা ফেকাল ম্যাটেরিয়াল এগুলো লাগিয়ে থাকতে পারে বডিতে ইন্টারনাল ফাইন্ডিং সেটা যদি আমি একটু বলে শেষ করি এটার ক্ষেত্রে মিউকাস মেমব্রেন অফ মাউথ ইসোফেগাস ফেয়ারিংস এগুলো কিন্তু অতটা বেশি অ্যাফেক্টেড হয় না মোস্ট অফ দ্য কেসি বাট বিভিন্ন ক্ষেত্রে হইতে পারে আলসারেটেড হইতে পারে আর মেইনলি হচ্ছে স্টোমাকে বিভিন্ন চেঞ্জেস কিন্তু এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে দেখা যায় যে স্টোমাকটা সোলেন হয় ইডিমাটাস হয় রেড হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পাইলোরিক যে রিজনটা আছে এই পাইলোরিক রিজন দিয়ে মেইনলি আলসারেশনস বা ইরোশনস এগুলো পাওয়া যাইতে পারে এবং ওভারঅল কথা স্টোমাকের যে মিউকোসাটা সেটা একটা রেড ভালভেট এ কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রেড ভালভেটি অ্যাপারেন্স কিন্তু শো করে কেন রেড ভালভেটি অ্যাপারেন্স শো করে কারণ স্টোমাক কিন্তু দেখা যায় যে মিউকোসাটা রেড থাকে ইডামাটাস থাকে সোলেন থাকে এবং প্যাচ প্যাচ থাকে পিটিচেল হেমোরেজ পাওয়া যাইতে পারে এবং টেনাশিয়াস মিউকাস স্টিং উইথ ব্লাড এরকম একটা স্টেট ক্রিয়েট হয় এবং আলসারেশন টালসারেশন পাওয়া যেতে পারে পাইলোরি কিনে সো সব মিলে একটা রেড ভালভেটি অ্যাপারেন্স কিন্তু এখানে তৈরি হয় এখানে কিন্তু সাব এন্ডোকার্ডিয়াল পিটিচেল হেমোরেজ পাওয়া যায় এবং এই যে যে বিষয়টা এই সাব এন্ডোকার্ডিয়াল পিটিচেল হেমোরেজ এটা কিন্তু আর্সেনিক পয়জনিং বাদেও বেরিয়াম মার্কারি পয়জনিং বা ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ডিজিজ আছে ইনফেকশাস ডিজিজ হার্ট হিট স্ট্রোক এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু সাব এন্ডোকার্ডিয়াল পিটিচেল হেমোরেজ পাওয়া যেতে পারে বাট এটা আর্সেনিকে আমরা স্পেশালি পাই এবং আরও যদি আমরা বিভিন্ন চেঞ্জের কথা একটু বলি যেমন দেখা যায় যে স্মল ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে পেইল ভায়োলেট কালার পাওয়া যাইতে পারে সিকাম ব্রেকটামে স্লাইট ইনফ্লামেশন লিভার স্প্লিন কিডনি এগুলো কনজেস্টেড ইনলার্সড তারপরে হেমোরেজ পাওয়া যাইতে পারে অ্যাবডোমিনাল অর্গানে মেসেন্ট্রিতে ল্যারিং স্ট্রাকিয়া লাংস এগুলোতেও আর এই যে যে সাবেনোকার্ডেল পিটে চলে হেমোরেজ সেটা আমাদের একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে আর ব্রেইনও কিন্তু অ্যাফেক্টেড হবে ব্রেইনে ইডিমা উইথ প্যাচিনেক্রোসিস হেমোরেজিক এনকেফালাইটিস এগুলো মেনিনজেস কনজেস্টেড থাকবে সো আমরা যদি আর্সেনিংয়ের মেডিকেলিকেল ইম্পর্টেন্স বলতে চাই এটা কিন্তু মেনলি একটা হোমিসাইডাল পয়জন একটা আইডিয়াল হোমিসাইডাল পয়জন পাশাপাশি এটা অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জন হিসেবে ইউজ হইতে পারে এবং সুইসাইডাল শান্ত ভেরি রেয়ার এবং এটা অ্যাফ্রোডিজিয়াক হিসেবে ইউজ হইতে পারে ক্যাটেল পজন হিসেবে ইউজ হইতে পারে সো এই বিষয়গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর্সেনিকের অ্যাবজরশন নিয়ে একটু কথা বলি যে সাধারণত দেখা যায় যে আর্সেনিক আমরা নর্মালি প্রতিদিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে এক মিলিগ্রাম এটা কিন্তু আমাদের ফুডে
আর সাইন যেটা এটা কিন্তু হচ্ছে ইনহ্যালেশন হয় অর্থাৎ ওই জার্সি নিউরেটেড হাইড্রোজেন যেটা ওইটা হচ্ছে ইনহ্যালেশনের মাধ্যমে হয় অথবা পার এন্টারালি কিন্তু এটা হইতে পারে আর এটা কিন্তু অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে প্রোটিন প্রশন অফ হিমোগ্লোবিনের সাথে অর্থাৎ গ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে আর পাশাপাশি গ্রাউন্ড ওয়াটারের আর্সেনিক যে নর্মাল লেভেল সেটা কিন্তু পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার যদি বাংলাদেশে পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম পার লিটার বাট অন্য দেশে কিন্তু পয়েন্ট জিরো টু মিলিগ্রাম পার লিটার এটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এবং এটা কোথায় কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন হয় আর্টি আর্সেনিক সাধারণত সব টিস্যুতেই থাকে বাট আর্ডলিয়েস্ট টেস্টে যে আর্সেনিককে আমরা লিভার এ সব থেকে বেশি পাই বা কিডনি স্প্লিন এগুলোতেও পাই এটা ব্লাড ব্রেইন বেরিয়ারকে কিন্তু ক্রস করতে পারে না এই জন্য ব্রেইনের উপর এটা অত বেশি অ্যাফেক্ট করতে পারে না কিন্তু ইনঅর্গ্যানিক যে আর্সেনিক সেটা কিন্তু প্লেসেন্টাকে ক্রস করতে পারে অর্থাৎ প্লেসেন্টাল যে বেরিয়ে সেটাকে ক্রস করতে পারে যে বোনস তারপরে ক্যারাটিন টিস্যুস হেয়ার নেলস স্কিন এগুলো অনেক বছর কিন্তু জমা থাকতে পারে বা ডিপোজিট হইতে পারে এবং বোনসের যে ফসফরাস থাকে এগুলোকে রিপ্লেস করে আর্সেনিক ওই কিন্তু থাকতে পারে হেয়ার কিন্তু সাধারণত টু পার্টস পার মিলিয়ন বা টু পিপিএম যেটা এরকম আর্সেনিক কন্টেন্ট করতে পারে এবং এটা হেয়ার বা নেইল এখানে কিন্তু ইঞ্জেকশনের কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু এখানে চলে আসতে পারে বা ডিপোজিট হইতে পারে ফ্যাটাল কেসে দেখা যায় যে আর্সেনিক লিভারে এক মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার অথবা তারও বেশি কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে আর এই আর্সেনিককে আমরা হেয়ার নেইল বোন কিসের মাধ্যমে খুঁজে বের করি মানে এই আর্সেনিকের পরিমাণটা বের করি এরকম কিছু টেস্ট আছে ল্যাব ইনভেস্টিগেশান আমরা করি যেগুলোর মাধ্যমে আমরা বের করতে পারি যেমন নিউট্রন অ্যাক্টিভেশন অ্যানালাইসিস বা অ্যাটমিক অ্যাবজরপশন স্পেক্ট্রোস্কোপি এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এগুলো খুঁজে বের করতে পারি ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে ইলিমিনেশন সাধারণত কিডনির মাধ্যমেই হয়ে থাকে মিথাইলেটেড আর্সেনিক ফর্মে ফিসিস বাইল সোয়েট মিল্ক আদার সিক্রেশনসের মাধ্যমে কিন্তু এই আর্সেনিকটা ইলিমিনেটেড হইতে পারে এবং ব্রেস্ট মিল কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ আর্সেনিক কন্টেন করে না হ্যাঁ বাট সাধারণত দেখা যায় যে ইউরিনে ইনজেস্ট করার আধা ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু চলে আসতে পারে এবং ইউরিন দিয়ে এটা দশ থেকে বারো দিন পর্যন্ত কিন্তু এক্সক্রিয়েশান চালাই যাইতে পারে আর্সেনিক কিন্তু এক্সক্রিটেড ইন্টু স্টোমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন ইভেন আফটার অ্যাবজরপশন হ্যাঁ অ্যাবজরপশন হওয়ার পরে কিন্তু এরা কিন্তু স্টোমাকে বা ইন্টারেস্টেড এরা কিন্তু এক্সক্রিটেড হয় আবার এবং এটা মাউথ বাদে অন্য কোথাও যদি অন্য কোনো রুট দিয়েও যদি ঢোকে তারপরেও কিন্তু এরা এক্সক্রিটেড হয় এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর কিছু মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা আর্সেনিককে খুব টলারেট করতে পারে হ্যাঁ তারা আর্সেনিককে ডেলি নেয় ইনটেক করে অ্যাজ এ টনিক বা অ্যাফ্রোডিজিয়া কেজেন্ট হিসেবে ঠিক আছে সো এর ফলে যেটা হয় যে এরা কিন্তু পয়েন্ট থ্রি গ্রাম এই পর্যন্ত কিন্তু টলারেট করতে পারে আমরা সাধারণত জানি যে ফ্যাটাল ডোসি তো কত ফ্যাটাল ডোসি তো হচ্ছে গিয়ে একশো থেকে বা পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম সরি পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু গ্রাম বাট তারা কিন্তু পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত টলারেট করতে পারে সো এই কারা সবাই কিন্তু না বাট যার এটা পারে তারা কিন্তু তাদেরকে আমরা বলি আর্সেনো ফেজিস্ট অর্থাৎ আর্সেনিক তারা খাইতে খাইতে ফেজি মানে কি খাওয়া সো এরা আর্সেনিক খুব খাইতে খাইতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ফলে এরা পয়েন্ট থ্রি গ্রাম বা তার থেকে বেশিও কিন্তু এরা টলারেট করতে পারে কীভাবে এই যে যে বিষয়গুলো বা আর্সেনিক টেস্টটা করতে পারি সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন অফ মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিন এটা যদি হয় যে ইউরিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনে হচ্ছে গিয়ে একশো মাইক্রোগ্রামের থেকে বেশি এক্সক্রিয়েশন হচ্ছে তাহলে আমরা আর্সেনিক যে তার বডিতে এরকম আসে সেটা আমরা ধারণা করতে পারি তারপর হচ্ছে অ্যাটমিক অ্যাবজরপশন স্পেক্টোস্কোপি বা মার্স টেস্ট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে রেঞ্জ টেস্ট এগুলো কর এগুলোতেও কিন্তু করা যাইতে পারে আর কেন আর্সেনিককে আমরা আইডিয়াল বা পপুলার একটা হোমিসাইডিয়াল পজন হিসেবে চিন্তা করতে পারি কারণ এটা চিপ এটা ইজিলি পাওয়া যায় এটা কালারলেস এটার কোনো স্মেল তেমন নাই এটার টেস্টও নাই এবং ডেথ ঘটাইতে স্মল কোয়ান্টিটি অ্যানাফ এটা ইজিলি ফুড ড্রিঙ্কের সাথে অ্যাডমিনিস্টার করা যায় এবং এটা যে সিমটমস এটা গ্রাজুয়ালি অনসেট হয় এবং সিমটমস কিন্তু সিমুলেট কলেরার সিমটমস অর্থাৎ কমে কলেরার সিমটমসের সাথে মেলে ফলে মানুষ কলেরার সাথে কনফিউজ করতে পারে এবং এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেমন এরা পার্টিফেকশান এ দেরি ঘটায় এবং ইভেন কমপ্লিটলি ডিকম্পোজ বডিতেও কিন্তু এর আইডেন্টিফাই করা যায় হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সাধারণত এগুলা বোনস হেয়ার নেলস এগুলো তো অনেক বছর ধরে জমা থাকতে পারে ফলে সহজেই খুঁজে বের করা যাইতে পারে একটা ডেড বডি যাকে হচ্ছে পোড়াই ফেলা হয়েছে তাহলে তার থেকে কি আর্সেনিক পাওয়া যাবে কিনা অবশ্যই যাবে তার যদি আর্সেনিক পর্যন্
ওই পার্সেন্টের বডিতে পয়জন পাওয়া গেছে এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে এই পার্সেন্টের বডিতে যে পয়জন পাওয়া গেছে এটা কি মাটি থেকে আসছে কারণ আমরা যদি সয়লেও পয়জন থাকে আর্সেনিক থাকে এটা কি এই পার্সেনের মানে বডিতে মাটি থেকে আসছে নাকি এই পার্সেন থেকে মানে পার্সেনেই ছিল যেটা হয়তো বা মানে মাটিতে ট্রান্সফার হইতে পারে অন্য কিছু এবার পার্সেনেই পয়জন ছিল এটা আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করব এটা আইডেন্টিফাই করার সিস্টেম হচ্ছে আমরা ফার্স্টে যে জায়গায় পার্সেন্টটা কবর দেওয়া হয়েছিল ওই জায়গার যে মাটি আছে সেই মাটিটাকে আমরা একটু কালেক্ট করলাম এবং সারাউন্ডিং এরিয়ার যে মাটি আছে সেগুলোকে কালেক্ট করলাম যদি আমরা এই বিষয়টা দেখি যে সারাউন্ডিং এরিয়ায় কোনো আর্সেনিক পাওয়া যায় নাই মাটিতে তেমন বাট এই জায়গায় খুব বেশি পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমরা ধরে নিব যে এই পার্সেন্টটার বডিতে আর্সেনিক ছিল যেটা পরবর্তীতে হয়তো বা মাটিতে ট্রান্সফার হয়েছে বা মাটির দ্বারা এটা ইনভাইভ হয়েছে ইনভাইভেশন হয়েছে সো এই যে বিষয়টা ইনভাইভেশন অফ আর্সেনিক সো এটা আমরা ধরে নিতে পারি হ্যাঁ আর্সেনিক যেগুলা সাধারণত মানে বেঁচে থাকা অবস্থায় বডিতে আসে সেগুলো সলিউবেল সল্ট ফর্মে থাকে সলিউবেল সল্ট ফর্মে বাট মরে যাওয়ার পরে মাটি থেকে যদি তার বডিতে ঢোকে ইনকেইস তাহলে সেটা কিন্তু ইনসলিউবেল সল্ট ফর্মে থাকবে সো এই জিনিসটা থেকেও কিন্তু আমরা একটু আইডিয়া নিতে পারি হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটা ভালো কাহিনী আছে যে ভাওয়াল ভাওয়ালের রাজা টাঙ্গাইল যে টাঙ্গাইল এলাকায় ভাওয়ালের রাজা ছিল অনেক আগে সো তাকে কিন্তু এই আর্সেনিক পয়জনিং পয়জনিংয়ের মাধ্যমে হোমিসাইড করা ট্রাই করা হয়েছিল ঠিক আছে বাট তাকে আলটিমেটলি হোমিসাইড করা যায় নাই বাট যারা এটা ট্রাই করেছিল তাদেরকে কিন্তু পরে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সো এরকম একটা কাহিনী আছে আর্সেনিক পয়জন নিয়ে ক্রোনিক আর্সেনিক পয়জনিং হ্যাঁ তো সাধারণত এটাকে আমরা আর্সেনিক কোশিস নামেও চিনি আর্সেনিক যদি একজন পার্সেন অনেক দিন ধরে নিতে থাকে অ্যাবো সেভ ডোস সেটা অ্যাটলিস্ট ফর সিক্স মান্থস যদি নিতে থাকে ওই যে আমরা বলছিলাম যে সাধারণত ধরো কেউ পানি ইনটেক করবে সে প্রতি লিটার পার লিটার পয়েন্ট জিরো ফাইভ হচ্ছে এর থেকে কম নয় নর্মাল বাট সে এর থেকে বেশি নিচ্ছে ফর সিক্স মান্থস এটা সাধারণত ওই যে টিউবওয়েলের পানি যারা খায় তাদের ক্ষেত্রে হইতে পারে এবং এর ফলে কিন্তু কোনিক আর্সেনিক পয়জনিং হচ্ছে ফর লং টার্ম এক্সপোজারের ফলে হইতে পারে এই যে কন্টামিনেটেড ফুড বা ড্রিঙ্কের কারণে অথবা অ্যাক্সিডেন্টালিও রিপিটেড ইনজেকশন হইতে পারে ইন্ডাস্ট্রি বা অ্যাগ্রিকালচার ওয়ার্কের ক্ষেত্রে বা আর্সেনিকাল প্রিপারেশনকে মেডিস মেডিকেশন বা ওষুধ হিসেবে প্রলং টাইম ধরে সেবন করলে অথবা দেখা গেছে যে এক্সক্রিউটরি ফাংশন হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা যে পরিমাণ আর্সেনিক বডিতে ইনটেক হচ্ছে তার থেকে বেশি মানে সেটা সেই অনুযায়ী এক্সক্রিউশন হচ্ছে না তখন বডিতে কিন্তু জমা হইতে পারে অ্যাকুট আর্সেনিক পয়জনিং থেকে রিকোভারির পরেও কিন্তু ক্রোনিক আর্সেনিক পয়জনিং হইতে পারে যে রেড মার্ক টিউবওয়েল বা আমাদের যে গ্রিন মার্ক টিউবওয়েল এগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাম অঞ্চলে করা হয়ে হয়ে থাকে এবং এই কাজগুলো পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং যারা আছে ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা কিন্তু এই কাজগুলো করে তাদের আন্ডারে এগুলো এবং তারা বিভিন্ন টেস্ট করে বিভিন্ন কিট দ্বারা টেস্ট করে যে এই টিউবওয়েলের পানি কি আর্সেনিক যুক্ত না মুক্ত বা এই যে আমরা বিভিন্ন টেস্টের কথা যে বললাম একটু আগে যে ল্যাব টেস্ট যেমন নিউট্রন অ্যাক্টিভেশন অ্যানালাইসিস বা অ্যাটমিক অ্যাবজরশন এসপেক্ট টোমেট্রি টাইপের যে টেস্টগুলো এগুলোও কিন্তু করে তারা এগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারে ডিপ টিউবওয়েলের পানি নেওয়া আবার রেইন ওয়াটার বা বৃষ্টির পানি বা সারফেস ওয়াটার এই এই সকল ওয়াটার কিন্তু আর্সেনিক থেকে মানে সেফ থাকার একটা চান্স আছে সো আমরা আর্সেনিকে মুক্ত এলাকাগুলোতে আমরা এই পানিগুলো খাওয়ার ট্রাই করব ক্রোনিক আর্সেনিক পয়জনিংয়ের কী কী সাইন সিমটমস হইতে পারে যেমন সিএনএসের ক্ষেত্রে যেটা হইতে পারে পলিনিউরাইটিস হইতে পারে অ্যানেসথেসিয়াস হইতে পারে প্যারাস্থেসিয়া হইতে পারে অ্যানকেফালা অ্যানকেফালোপ্যাথি হইতে পারে স্কিনে পিগমেন্টেশন হইতে পারে যেটার ক্ষেত্রে ব্রাউন চেঞ্জ আসতে পারে রেইন ড্রপ টাইপ অফ পিগমেন্টেশন পাওয়া যাইতে পারে এবং সাধারণত স্কিন ফ্লেক্সারগুলো টেম্পলে আইলিডে নেকে এই সকল জায়গায় রেইন ড্রপ টাইপ অফ পিগমেন্টেশন কিন্তু বেশি পাওয়া যায় এবং এটা অনেক অনেক মাস ধরে থাকতে পারে আর মিজেলস র্যাশের মতো মিজেলসের মতো মনে হইতে পারে র্যাশগুলা আর অনেক দিন ধরে পোলং কন্টাকে থাকলে আর সেনিকের কিন্তু হাইপার ক্যারাটোসিস হইতে পারে পারমে হ্যাঁ পামার হাইপার ক্যারাটোসিস বা সোলেও হইতে পারে যেটা সো যেটা হচ্ছে সোলের হাইপো হাইপার ক্যারাটোসিস বা নেইলে কিন্তু ইরেগুলার বা আমরা বলতে পারি অস্বাভাবিক থিকেনিং হইতে পারে বা ট্রান্সভার্স হোয়াইট লাইন পাওয়া যাইতে পারে নেইলে যেটাকে আমরা বলে হচ্ছে অ্যালড রিচ মেস লাইন এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আর্সেনিকের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ট্রান্সভার্স লাইন ইন দ্য নেইলস থিকেনিংয়ের পাশাপাশি যেটাকে আমরা অ্যালড রিচ মেস লাইন বলি এবং পাশাপাশি আইসে কনজেশন তারপরে ওয়াটারিং অফ দ্য আইস ফটোফোবিয়া এগুলো জিআইটিতে নৌসে ভমিটিং অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্প বা ব্যথা ডায়রিয়া স্যালাইভেশন এগুলো সি
প্লাশিয়া অর্থাৎ ব্লাড সেলসগুলো তৈরি হচ্ছে না ঠিকভাবে অ্যানিমিয়া থ্রম্বোসাইটোপিন এগুলো লিউকেমি এগুলোও কিন্তু হইতে পারে আমরা এগুলো কিন্তু অ্যাকুট পর্যন্ত ডিলেটস ই হিসেবে দেখছিলাম এবং আমরা এটাও জানছি যে অ্যাকুট পর্যন্ত পরে কিন্তু একজন পার্সেন্ট কোনিক পর্যটনও হইতে পারে কাফ হেমোপ্রেসিস ডিসপিনি এগুলোও হইতে পারে ওভারঅল আমাদের মাল্টি যে সিস্টেম সেগুলোকে এফেক্ট করতেছে আলটিমেটলি আর্সেনিক কিন্তু টেরাটোজেনিক অর্থাৎ এরা কিন্তু ক্যান্সার করতে পারে যেমন লাং স্কিন ক্যান্সার লিউকেমি এগুলো কিন্তু এরা করে আচ্ছা আর পোস্টমর্টেম অ্যাপারেন্সের মধ্যে যদি বলি তাহলে যে জিনিসগুলো এখানে একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওই যে সেইম আমরা ইমাসিয়েশন ওয়াস্টিং অফ মাসেল পিগমেন্টেশন ক্যারাটোসিস অ্যালোপেশিয়া অ্যালোপেশিয়া মানে মাথার চুল পড়ে যাওয়া হোয়াইট স্টিক্স অন নেলস নেলস ওই যে আমরা ট্রান্সভার্স লাইনগুলো দেখতে পারি জন্ডিস তারপরে নেজাল সেপ্টামের আলসার এসে এগুলা আর স্টোমাকের ক্ষেত্রে স্টোমাক নর্মাল থাকতে পারে অথবা কোনিক গ্যাস্টাইটিস শো করতে পারে এবং কিছু ইনফ্লামেটরি রেডনেসও পাওয়া যেতে পারে প্যাচি হেমোরেস হেমোরেজিক গ্যাস্টাইটিস ওই যে বললাম পাওয়া যেতে পারে স্মল ইন্টারেস্টেন ডেডিস থিকেন মিউকোসা থাকতে পারে ডাইলেটেড থাকতে পারে এরকম বেশ কিছু কথাবার্তা আমরা একটু বইলে দিব লিভারের ক্ষেত্রে ফ্যাটি জিনার ডিজেনারেশন থাকতে পারে কিডনির ক্ষেত্রে টিবুলার নেক্রোসিস থাকতে পারে ট্রিটমেন্ট কি দিব ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য সোর্স এবং রিমুভ প্যাশন ফ্রম দ্য সোর্স অফ এক্সপোজার যত তাড়াতাড়ি তাকে সোর্স অফ এক্সপোজার থেকে সরানো যায় যদি সে টিউবওয়েলের পানি খেয়ে আর্সেনিকের সংস্পর্শে আছে তাহলে টিউবওয়েলের পানি খাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং অ্যান্টিডোট হিসেবে ওই যে আমরা বিএএল বা ব্রিটিশ অ্যান্টি লিভেসাইট ইউজিয়াল ডোসে দিব এবং সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট অবশ্যই দিব যেমন হচ্ছে লিভার কিডনি নিউরোজেনিক ফাংশনস কে রিস্টোর করার জন্য বা ভিটামিনস মিনারেলস সেগুলো তাকে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে দিব বা এপিথেলিওমা বা বিভিন্ন যে স্কিন রিলেটেড সমস্যা এগুলোর জন্য আমরা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দিব ওভারঅল কথা তাকে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিব এবং এই আর্সেনিক ক্রোনিক আর্সেনিক প্রজনের জন্য সে মারা যেতে পারে বিভিন্ন কারণে যেমন লিভার ফেলিয়ারের কারণে কিডনি ফেলিয়ার টক্সিক এনকেফালোপ্যাথি তারপরে ইন্টারকান্ড ইনফেকশন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন যেহেতু এটা মাল্টি সিস্টেমকে ইনভলভ করে এখানে বিভিন্ন মানে অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন থাকতে পারে যেটা ইন্টারকান্ড ইনফেকশন বলতে সেগুলোর কারণে কিন্তু সে মারা যেতে পারে একটা পার্সন কত টাইম ধরে আর্সেনিকের এক্সপোজারে আসে সেটা মেজার করার জন্য কিন্তু আমরা অ্যালরিস মেস যে লাইনটা আছে যেটা আমরা এই যে পাচ্ছি ট্রান্সভার্স লাইন নেইলে সেই সেটা থেকে কিন্তু আমরা বের করতে পারি যেমন এই অ্যালরিস মেস লাইন থেকে বেইস অব দ্য নেলের যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্স থেকে কিন্তু আমরা মেজার করতে পারবো অথবা হেয়ার এর যে গ্রোথ সাইডটা আছে এই গ্রোথ সাইড থেকে হেয়ারের লেন্থ কতটুকু এটা থেকেও কিন্তু আমরা বের করতে পারি বা এইটা দেখেও আমরা আইডিয়া করতে পারি যে একজন পার্সন এর যে টাইম অফ এক্সপোজার এটা কতক্ষণ আর্সেনিক পয়জনিংয়ে আচ্ছা কনিক আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সায়েন্স ইমটমস বলছি বাট আমরা কিন্তু এটাকে আরও চারটা স্টেজেও ভাগ করে বলতে পারি যেমন ফার্স্ট স্টেজে নিউট্রেশনাল বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ডিস্টারবেন্সগুলো হয় সেকেন্ড স্টেজে দেখা যায় যে বিভিন্ন ক্যাটারাল চেঞ্জ হয় আর থার্ড স্টেজে স্কিন র্যাশ ওঠে ফোর্থ স্টেজে নার্ভাস ডিস্টারবেন্স হয় সো এরকম ভাবে আমরা কিন্তু এটাকে মনে রাখতে পারি এই যে যে আমরা অ্যালব্রিজ মিস লাইনের কথা বললাম এটা কনিক আর্সেনিক পয়জনিংয়ে বা থ্যালিয়াম পয়জনিংয়ে পাওয়া যেতে পারে সো এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আর বার্টোলিয়ান লাইন আমরা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে লেট পয়জনিংয়ে থাকে কোনিক লেট পয়জনিংয়ে মার্স টেস্ট নামে যে টেস্টটা আছে এটা কিন্তু এটা আর্সেনিক ডিটেক্ট করার একটা কেমিক্যাল টেস্ট এবং এখানে টেস্ট ম্যাটেরিয়াল সাধারণত একটা হাইড্রোজেন জেনারেটার এর নিচে প্লেস করা হয় এবং যদি ওই যে যে টেস্টের যে ম্যাটেরিয়ালটা সেটাতে যদি আর্সেনিক থাইকা থাকে তাহলে ওইখানে কিন্তু আর্সাইন আর্সাইন ফরমেশান হয় হ্যাঁ আর্সাইন বা আর্সিন ইউরেটেড হাইড্রোজেন যেটা এটা ফরমেশান হবে হাইড্রোজেন জেনারেটারটা ইউজ করতেছি সেখানে একটা গ্লাস টিউব থাকে সো সেখান দিয়ে হাইড্রোজেনটা কী হবে এক্সপেল্ড হবে এবং এর ফলে কি হবে যে এই এই যে যে মিক্সচারটা আছে মিক্সচার অফ গ্যাস এটা বার্ন করে উইথ ব্লু আর গ্রিনিশ ফ্লেম এবং একটা গার্লিকি স্মেল তৈরি করে আর্সেনিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে একটা পোরসেলিন প্লেটে ডিপোজিটেড হয় যেটা হাইপোক্লোরাইড সলিউশনে সলিউবেল সো এরকম বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে কিন্তু আলটিমেটলি মার্স টেস্টটা করা হয় আর আর্সেনিক নিউরাইটিস কী জিনিস সেটা আমরা একটু জানি না কুইকার নিউরাইটিস হচ্ছে ইনফ্লামেশন অফ নার্ভ ওর নার্ভস যেটা পেইন থাকতে পারে বা লস অফ ফাংশন অফ দ্য এফেক্টেড পার্টসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে এবং সাধারণত ক্রোনিক আর্সেনিক পয়জনিংয়ে এটা পাওয়া যায় একসাথে অনেক নার্ভের যখন ইনফ্লামেশান হয় তখন সেটাকে আমরা পলিনিউরাইটিস বলি বা পলিনিউরাইটিস বলে থাকি তো এটার ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে আছে যেমন রিডিউসড ফিলিং যেহেতু নার্ভে ইনফ্লামেশান হয় ফিলিং কমে যাবে সেনসেশন কমে যাবে নামনেস হবে টিংলি